हमें कंसिडर कर पर्ने फरक कुछ देखना सकता यह मेथड में कहीं भेट सकता ना पैला सुरू में सोए हो नन सोए हो कि होना एकजना ने सोए हो कि नन सोए हो सोए 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 भैप अब इस हमें एनालाइसिश कर दुटा कर सोए एनालाइसिश नन सोए एनालाइसिश है हम सुपर फास्ट हर तुम्हें योग करने के कन्फ्यूजन भेस में पच्चीस सोन सकते अब सुरू में हमें नन सोए एनालाइसिश हर रन सोए एनालाइसिश में हम के सकता तो नन सोए एनालाइसिश में यहाँ जो एट इन में यह इन में आने अथवा यह इन में जोसुक इन में तुम्हें लैटरली अथवा सोए होना इसी हई लैटरल मुवमेंट होना रोक्न को लगी एट रोलर अथवा कुछ भी लैटरल सपोर्ट प्रोवाइड करने हमें के इमेजिनरी रोलर राख यहाँ रोलर राख यहाँ रोलर राख अब इसमें रो रोलर हमें यहाँ राख्य अब इस पीछे अब हम नन सो एनालाइसिश कर नन सो एनालाइसिश कर अब हमें फर्स्ट में के निल्न पर्व त अब यह फिक्स इन मुवमेंट निर्यो फिक्स इन मुवमेंट निल्न पर्यटन सभी है फिक्स इन मुवमेंट एबी में के होता एबी में फिक्स इन मुवमेंट हो एबी में फिक्स इन मुवमेंट आन एक्सटर्नली एप्लाइड लोड छेन आसे कर बीडी में फिक्स इन मुवमेंट आ डी में आते कर सीडी में के सीबी में के सीबी में आँच कि आलेंसिंग मुवमेंट बीसी में राख् पर्यटन बीसी में राख्प बैलेंसिंग मुवमेंट यहाँ क्लकवाइज होने भो बीसी में हई तेरे तिम्रो अर्क के राख् पर्यटन ये डीई में राख एम एफ डीई में हई यहाँ डीई अब इसमें के होने भाई तो यहाँ इसी पॉइंट लोड लगा हमें हे अब इसलिए तिम्रो इसमें बैलेंसिंग टाइप को आने भो हई ठीक क्लियर छो ला तो अब इसी लगने रो लगा बाकी अर कुछ में होने भैन अर्क तिमर ख्याल कर पर्ने के भाई ये स्टिफनेस अर्क हमें यहाँ ख्याल कर पर्ने कुछ स्टिफनेस को अब स्टिफनेस को कसरी हेन सके डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से यहाँ हई कैंडी लिवर को हमें कैंडी लिवर लिफनेस कैंडी लिवर को कंसिडर कर जीरो पर्देन हई कैंडी लिवर को हम जीरो होने भाई कैंडी लिवर में हमें कंसिडर कर पेन कैंडी लिवर को जीरो होने भो हई अंकी पोर्सन कोई अनुसार करो रही अगड़ी हमें एट जो अगड़ी के मेडिकल हर तिम्रा मुमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथडक फर्स्ट न्यूमेरिकल में तिम्र एट इजापल भेरिएसन क्वेश्चन के भेरिएसन के एक इजापल दिखाऊ अब जो ये क्वेश्चन थे ये क्वेश्चन में यदि तिमी को अब हम यहाँ हर तो क्वेश्चन कस्ट टाइप को क्वेश्चन थी हम सोए हो नन सोए हो नन सोए हो नन सोए अब यहाँ इस कैंडी लिवर पार्ट भे यहाँ कैंडी लिवर पार्ट इसी एड भर ये कुछ फोर्स लगे होने ए ट्वेंटिकल न्यूट्रन को फोर्स लगे होने अब हमें यहाँ इसलिए कसरी कर यो पोर्सन ये डीई पोर्सन हर यहाँ सल्व करा खेल डीई पोर्सन में अब यह कैंटी लिवर पोर्सन हमें तो बीम में कैंटी लिवर जिस ट्रिट कर ट्रिट कर सकते इसको में के करने इसको डीई को स्टिफनेस के होना तो डीई को स्टिफनेस क्यों जीरो होना अस पच्चीस इसलिए हमें सीम्पली सपोर्टेड इन सीडी को लगी के निने बेला में हमें सीडी में ये सीम्पली सपोर्टेड इंट होने तेई अनुसार यहाँ के स्टिफनेस बीम में निले जस्ते कर सीम्पली सपोर्टेड इंट होने क्लियर छो
बीमा जसरी करा थे बीमा ओवर हैंगिंग बीमा तेरी करो बुझे ये कुछ इसे डिफरेंट कम्बिनेसन होता कि तिम्रो फ्रेम में बीम हमें एवटा में फ्रेम बीम में पढ़ा थे बीम में पढ़े बीमें मत यूज करने हो रूम में होते हैं भाई होते हैं बीम कम्बिने बीम फ्रेम को डिफ्रेंट कम्बिनेसन आँच रेस में कैंडी लिवर होता खेल कसरी कुन में के ट्रिट करने इंज होता के ट्रिट करने है कंसिस्ट सब में यूज कर सकू पर्चन में इसी भेरिएसन से आने सकता यह कुछ ख्याल कर टाइप को क्वेश्चन भी नोट कर इस हिंस याद करो हई बुझा छो भाई पर्देन तर आप टाइप को भी होता हई भाई माइंड में हो क्लियर सर हाई दब तो क्वेश्चन करने सल्व करने रल्व करें कई प्रब्लम भैया हम डिस्कस करूँ ल अगड़ी मैं तिमला दिखे अब कति हो कति छेन हो धीरे टाइम राख दिन मैं दस दिन को टाइम राख्सु क्वेश्चन धीरे छाइन ते चार वा क्वेश्चन मात्र राख दी अरुण क्वेश्चन तिमी हमें जो क्लास में करने वाक ट्यूटोरियल में नाकना चाहिए सकता तर बुझाने को ट्यूटोरियल में भक्त एटलिस्ट तीन बुझा पे हई अरुण प्क्टिस बुझ्न को लगी प्क्टिस सकता तिमी मैं यही क्लास में देखे क्वेश्चन तो सल्व कर बुझा ठीक है ये नहीं कर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में कंडीशन को एकताल भाला कंडीशन कसरी भाई सोए है कि नन सोए नन सोए वाला भो ये तो हे तो अब जानू मैं यहीं ड्र करें फास्ट क्वेश्चन से हे न कम सोलूसन तुम्हें यहाँ फोर थाउजेंड थी है यहाँ टू थाउजेंड थी कि अब स्टिफनेस मैट्रिक्स हम नया स्टार्ट कर स्टिफनेस मैट्रिक्स जनरली तिम क्वेश्चन आई रखे हो इस जनरली स्टिफनेस मैट्रिक्स आइडेन्टिफाई कर आई रख स्टिफनेस मैट्रिक्स स्टिफनेस मैट्रिक्स बनाने को लगी क्वेश्चन बनी रख ठीक है ठीक है अब यो मेथड में स्टार्ट करूंदा अगड़ी हमें कई बेसिक बुझ् पर्ने हो बेसिक स्टिफनेस हो अब स्टिफनेस के हमें ये भाई अगर हे सकता है स्टिफनेस वन यूनिट हे वन यूनिट डिस्प्लेसमेंट बना को लगी हे वन यूनिट डिस्प्लेसमेंट बना को लगी कति फोर्स चाहिए है वन यूनिट डिस्प्लेसमेंट कराने को लगी फोर्स कैं चाहिए हमें ओके फोर्स इक्वल टू हम के के स्टिफनेस यू भा अथवा स्टिफनेस मैट्रिक्स डिस्प्लेसमेंट अथवा डेल्टा यू भाई जे भाईल टू फोर्स इक्वल टू अब यहाँ फोर्स अपन ये डिस्प्लेसमेंट अथवा डिस्प्लेसमेंट भी दुईटा होता भाज हमें डिस्प्लेसमेंट में के होता तो हमें हेने को एटा चाहिए ट्रांसलेसन होना ट्रांसलेसन होनी अर्क रोटेसन हो दुटा कुछ होनी डिस्प्लेस में डिस्प्लेसमेंट में होने हम है अब यह स्टिफनेस के स्टिफनेस दुईटा कुरा रहे एटा फोर्स रही फोर्स हो जो फोर्स इंड्यूस करवा जो फोर्स के यूनिट डिस्प्लेसमेंट कराने सकता स्ट्रक्चर में अ स्टिफनेस हमें दुई डाल तरीका हेन सकते एट फोर्स को टर्म में हेन सकते फोर्स हे होने भाई हे फोर्स फोर्स डिवाइडेड बाई तैने आगे के डिस्प्लेसमेंट अथवा अथवा ट्रांसलेसन डेल्टा भर सौ अब तस्ते कर मुमेंट को टर्म में हे मुमेंट डिवाइड बाई के 
मोमेंट डिवाइड भाई क्यों उनसा स्टिफनेस होने को बने था मोमेंट डिवाइड भाई क्यों उनसा ठीका मोमेंट डिवाइड भाई ठीका ए ला अब हमने यानी रह रहे थे वो डिस्प्लेसमेंट लाये दो ही टाइप वाला बने को चाहे ट्रांसलेशन ये वाला बने को रोटेशन को टॉम मॉडिफाइड करस बनाएगे फोर्स बनाएगे मोमेंट फोर्स का सीरियो बनाओगे तो फिर ये ये बनेगा जैसे इफेक्ट बाहर बड़ा हमने कंसीडर करेगा एप्लाई करेगा क्वांटिटी जैसे क्या होता फोर्स होगी मोमेंट होता बनाओ फिर देखेंगे अब रोटेशन डेवलप करो उनको लगे हमने मोमेंट डेवलप करो सो तो इसके बाद ट्रांसलेशन बढ़ाओ � ये रहता ये ट्रांसलेशन को लागी यूज़ करते हो जो ना चाहिए फोर्स आ को उनसा ए आर को बनी को सही क्या आ को उनसा था ठीठा ठीठा बनी को रोटेशन हो तो रोटेशन को लागी से तीन लकी साइंस था मोमेंट साइंस अब इसे को आधार में स्टिफनेस हम ले डिफाइन करते हो ए इसे को आधार में स्टिफनेस डिफाइन करते हो र वन रेडियन ले त्यो जॉइंट लाई रोटेट करा उनको लगी कती मोमेंट साइंस हा त्यो बने को स्टिफनेस पर त्यो जॉइंट लाई वन ती मोटले यूनिट डिस्प्लेसमेंट करा उनको लगी वन यूनिट डिस्प्लेसमेंट करा उनको लगी कती फोर्स एप्लाई करनु पड़ सा त्यो बने को फिर स्टिफनेस पर ए रोटेशन सा बने मोमेंट वाला ये ना � ए तीसरे करे रा डिफ्लेक्शन को कुछ सॉरी ये ट्रांसलेशन को करा आप कुछ आये वड़ा पॉइंट देखिए आपको पॉइंट मासे का आपको करा आप कुछ आप जैसे हमने किए न पड़े था फोर्स है न पड़े नीति करा बुझों अब ये करा बुझे कुछ और और करा आप जैसे जो आपको पहला नहीं आई स्टिफनेस को करा आप बुझी रा को करा आप बुझे हुए ना स्टिफनेस लाइ दो इटा तरीका ले डिफाइन करने पड़ते हो रसाब नहीं कुना बुझे हुए ना वड़ा फोर्स ले जाए वड़ा ऐसे मोमेंट ले बुझे आओ दो सर आमी इसमें रहूं अब स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड की रेस आता सर रहे थे जाऊं दिस मेथड इज मैट्रिक्स मेथड व्हिच कैन बी कंप्यूटराइज मोस्ट इजीली फॉर नहीं मैट्रिक्स आईडेंटिफाई करें तो सॉल्व करने से किन्सर मैट्रिक्स आईडेंटिफाई करें इसी किसी हम लाइसेंस कंप्यूटराइज करना अथवा कंप्यूटर कोडिंग करें तो सॉल्व करने को लगी इजी हूँ जो मिसी कर दे ए अन्य इन दिस मेथड डी बेसिक अननोन टू बी डिटरमाइंड ये ये मेथड वाला सॉल्व करने के लिए बेसिक अननोन ये रहता है ये different joint आ रहा है उसमें ये joint आ रहा होगा beam के example लेना second side से भी है ना ये joint आ रहा होगा है ये different ये जाती भी नहीं joint आ रहा है उसमें ये joint आ रहा होगा जब हमले के find out करने पर नहीं होता वो ने displacement component find out करने पर नहीं होता मैं लेने रहा displacement component वन रहा लेके को कारण वन है को displacement component वन है सेम संग दो इटा पुराना ह डिग्री ऑफ़ फ्रीडम डिफाइन करने तो ऐसे ही ले होनी, है ना? डिग्री ऑफ़ फ्रीडम डिफाइन करने तो ऐसे ही ले हो। अब यो वैल्यू आ रहा है जैसे रोस्टेन का एक उसका किस है ना यो वैल्यू आ रहा है जैसे डेवलप बन सके होता है ना ट्रांसलेशन बन सके होता है ना अथवा जैसे तुमको रोटेशन डेव अब इसमें अननोन मने को चाहिए टी छीटा र डेल्टा हो र हमले से ही थी वैल्यू फाइन आउट करते हों यो बंदा गाड़ी को में चढ़ा रहा हूँ पर नहीं सब ऐसे मारे थे छीटा र डेल्टा ने अननोन बन चुके इसलिए पहला फाइन आउट करते हों र इस पर चीजें और उसे सॉल्व कर दे जानते हों ये इसमें बनी हमले की करते ह तो मोटले स्टिफनेस मैट्रिक्स में डेवलप करते हो स्टिफनेस मैट्रिक्स डेवलप करी से क्या चीज़ है हम संग ये वाला स्टिफनेस इक्वेशन होना है स्टिफनेस इक्वेशन बना लियो इक्वेशन तो मोटले फोर्स मेथड में अपनी ये रिसेक्शन हो गया ये इक्वेशन के बारे में है स्टिफनेस आगे मैंने लिखे कि फॉर्मूला हो स्टिफनेस इन � 
इसमें डेल्टा बने को चाहिए क्या होता है इसमें डेल्टा बना ले चाहिए आइले आइले यानि तो जनरलाइज करना टॉम लिखी रहा कुछ डेल्टा बना ले ये डेल्टा बनी हो रोटी टाप बनी हो यानि इधर डेल्टा जनरलाइज करना चाहिए मतलब डेल्टा लिखी कुछ ये डेल्टा बने क्या नहीं रो डिस्प्लेसमेंट हो रो ये डिस्प्लेसमेंट से तुमरो ट्रांसलेशन पनी होना सकता रोटेशन पनी होना सकता अब हम ले रहे थे कि गर्स हों सॉल्व गर्स हों स्टिकनेस में आईटी फाइंड आउट कर रहे हो सॉल्व गर्स हों ये सॉल्व गर्स जिसकी बोली जाए तुम लोग सही क्या हो सकता यो डिस्प्लेसमेंट को वैल्यू आ रहा है ये यो डिस्प्लेसमेंट को वैल्यू आ रही है इसमें बाग अननोन आ रहा है क्या क्या चंन ट्रांसलेशन का दिया हुआ था अथवा रोटेशन का दिया हुआ था ये अननोन आ रहा है हमें संगा सब ये वैल्यू आ रहा है अवेलेबल होने सं अब यो वैल्यू आ रहा है अवेलेबल भाई से क्या पूछी अब इस पूछी से क्या करते हो बने हम ले स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन याद सा है ना स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन यो भैलू और लॉगे रा सॉफ्ट चीज़ शूट करते हो अन्य तेज़ पूछी भैलू और इन मोमेंट और फाइनल करते हो जस्ट तो एग्जांपल को लगी है मैं ये डिटेल में है तो मैं अल्टी मोड़ लाइस में ओवरऑल कंसेप्ट बुझाऊं दे चुके हैं मतलब को ला अब आगे हमने त्यानी रखी है रे वो मने डिस्प्लेसमेंट हमने फाइन आउट करी सकी बच्चे अब क्या करने हैं डिस्प्लेसमेंट आयो जस्ट तो आइलेको केस में हम यानी रब बीन थियो ठीठा बी रब ठीठा सी बने रायो तो समान ही लियो तुम लोग इस तो क्वेश्चन करें नहीं अब इस चीज़ में स्मैटिस मेथड बढ़ा यहाँ आओने रोटेशन है ना यहाँ इसमें आओने रोटेशन तुम लोग फाइन � को जो नाम लो स्टीमनी सिक्वेशन दियो इस बार आप फाइंड आउट करी सके पोसी सही बाकी जो तो काम हमले पहला पढ़े को स्लोप डिफ्लेक्शन के काम हो ये काम सब एक ही रखने तो पहले रिपीट करने पड़े हो जस्ट तो क्यों रिपीट करने पड़े हो ये रहता हमी संग आइले मोमेंट यो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड बार आप पहला गर्द अब आइले आमले स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन यूज़ करने टाइम मार रहे हैं हमसंग ऑलरेडी के साथ थीटा बी थीटा सी इस जून रोटेशन टा ट्रांसलेशन बने जून अननोन टॉम हो रहे हों थी ती टॉम हो रहे हैं हमसंग ऑलरेडी सफल रहे हैं अब क्या करने था आमले ए स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन लेख सो रत्� यो फिक्सन मोमेंट लेकर देंगे रियाग काम ले निकाले हैं उनसे अब यानी रा ठीठा ए आइलेक के केस में यो चाइन ए ओ है ना यो चाइन बी ओ यो चाइन सी ओ ये थी ओ बने अब यानी रा ठीठा ए बने को देखिए वो तो यो ठीठा ए बने को कती उनसे बना था ठीठा ए फिक्स इन्सा कती उनसे ठीठा ए बने को जीरो थीटा बी कई वैल्यू होने चाहिए तू वैल्यू से हमने यहाँ वाला फाइन आउट करेगा सों थीटा बी मल आ रहे हैं नीरा लार थी मतलब वैल्यू लाख में पड़े हो तो इस तरह से सपोर्ट को साइडल में ए बी इस पर मैच खाई ना होने वाली है नीरा डेल्टा का वैल्यू बनी जीरो होनी पड़े हो नहीं � क्लियर से है पीडीएस को नहीं क्लियर से है ला ला ये रही था अब ए सीरीज़ है हम ले याम हम ले ए सीरीज़ है अब याम ए बी चाहिए फाइन आउट करना सकते हो ऐ फिक्शन मोमेंट ए बी को लागे तो इस तरह रे रा और भी इंडा रूम अपनी सब इमा इस तरह एक ऐसे रखे रा वैल्यू आ रहा तो ये ठीठा बी रा ठीठा सी को वैल्यू आ रहा रखे तो तीन ले सब भी फाइन आउट करने सकते हो अब तीन इस अंग याम ए बी था मने को ए इन मावनी अब यहाँ निर्भर बाकी रहा कि और उस अभी माँ उन्हें फिक्सिंग मोमेंट और उस हाथ इमी संग ए फिक्सिंग मोमेंट और उस हाथ बने क्या करने से किंचा अब तो इस लाइटा पहला जैसे ही सॉल्व कर रहे होती हो रिएक्शन साइड बनी बेंडिंग मोमेंट साइड बनी शेयर पोस्ट साइड बनी जी साइड बनी सॉल्व करने से किंचा है ना अन्य सॉल्व करने और बेंडिंग मोमेंट आएगा मरो ड्रॉ करने अब इसमें चैलेंजिंग पार्ट बनी को और सब भी कुरा आरु सही नया रहीना था देरी कुरा आरु जस्ट यो इक्वेशन यूज़ करने पर ने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को यूज़ ड्रॉ करने पर ने शेयर पोस्ट बनाने पर ने एक कुरा रहो सही नया वही ना सब भी कुरा तेरी रिपीट हो इसमें कंफ्यूजन पे नहीं होते ना उतनी मोर आमी टाइम पे इंदरे लगा होते ना तो जनरली एग्जाम में अपनी तीमर लाइक कंप्लीटली सोल्यूशन ऐसे की गौर पति की पसी आऊँ सा यो स्टिकनेस मैट्रिक्स वाला आह बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ गौर बंदा पनी नौ नौ आपको तो सही ना आपको सही बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और गौर ने कंप्लीट एनालाइज गौर ने क्वेश्चन आपको पनी छा तो धीरे जैसे स तेरी जैसे नौ छुट्टी को कोई समय है इस टिप ने स्मैट्रिक्स ने आईडेंटिफाई करना बनाओ ना लाइसेंस जानने पड़े हो राइस में अच्छा हमने फोकस करने पड़े मेन चैलेंज बनेगा बनी कहाँ रही जाता इस टिप ने स्मैट्रिक्स बनाओ ना मई रही था है 
ये कुरा में हमें अब ख्याल कर यो यह हमें स्टिफनेस मेथड को काम के ओवर जनरल ओवर भ्यू भो अब हम डिटेल में हेस अब इसमें हिंस डिग्री अफ काइनेमेटिक इन डिटर्मिनेसी अथवा डिग्री अफ फ्रीडम इज डिफाइन फर्स्ट इसको क्योंकि अननोन को के अनोन को इसमें हमें यहाँ यही कुछ जोइंट में भाग डिस्प्लेसमेंट और रोटेशन और ट्रांसलेसन डिग्री अफ काइनेमेटिक इन डिटर्मिनेसी अथवा डिग्री अफ फ्रीडम भन ए डिग्री अफ फ्रीडम से हमें फर्स्ट में डिफाइन कर रो डिग्री अफ फ्रीडम डिफाइन कर सके कोडिनेट नंबर इज एसाइन टू इच वन अफ द अनोन डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट तो अनोन डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट हु जी रोटेसन हो ट्रांसलेसन हो कि होता आन सकने ए तीला अथवा जी डिग्री अफ फ्रीडम छी नई डिग्री अफ फ्रीडम भग एवरी कंपोनेंट कोडिनेट लाइन डिस्प्लेसमेंट अथवा रोटेसन लोर्डिनेट प्रोवाइड करो कोडिनेट प्रोवाइड करें अभी हमें सल्व करते जो रेप वाइज हम हूं के होने सरस्वती हर अलग तिमर ये स्टेप हे अलग बुझ् अथवा कम्प्लिटली फिगर फिग फिगर आउट करना गाड़ी हो तईपनी हम सर्व कर तिमर एवं हम फर्स्ट को इक्जापल नुमेरिकल हे पीछे तिमर कंप्लिटली भिजुअलाइज भी नहीं होता समझ भी समझ अच्छे हमें कंप्लीट भिजुअलाइज न भाई तिमर सरस्वती से हेसो फर्स्ट में के करो रही डिग्री अफ काइनेमेटिक इन डिटर्मिनेसी फाइन आउट करीद एटा इक्जापल लगाड़ी बढ़ऊ हई यहाँ मैं यहाँ बनाई रखे इसी एट बीम बनाई रखे यहाँ पोइंट लोड लगा रीर से मैं के यूडीएल लगा अब डिग्री अफ काइनेमेटिक इन डिटर्मेन्सी फाइन आउट करूँ ये डिग्री अफ इन काइनेमेटिक इन डिटर्मेन्सी भाई डिग्री अफ फ्रीडम हो डिग्री अफ काइनेमेटिक इन डिटर्मेन्सी कैं हो इसको डिग्री अफ फ्रीडम कैं हो इसको हमें इंटरमिडिएट में हम एक्जल इग्नोर करने बितिक भर्टिकल रिएक्शन मत रोटेट होने संभावना मत को एक वो अभी सेम कुछ बाहर को मैं जी तो अब तीन तीन टा तीन ठावन हम डिफ्लेक्शन भाई कुछ तो डिफ्लेक्शन कि रोटेसन भाई कि मोमेंट को कारण कि यक्स में कि वाई में ठीक है ठीक है तिमें ठीक है अब इस फर्मुला हमें थ्री जे माइनस आर प्लस एम कर सकता ए अब यहाँ हे जोइंट क्या हम फर्मुला यूज कर सौ तर फर्मुला यूज कर प्रब्लम होगा म रेकमेंडेशन से फर्मुला यूज नगर भू ये हेरा आप आइडेन्टिफाई कर सकता रो आइडेन्टिफाई कर अब यहाँ हर ए अब तिमर हेन पे एक्जेक्ट डिफर्मेशन हमें छेन एक्जेक्ट डिफर्मेशन छेन कंप्रेसन या टेन्सन ने अथवा यह मूव होना पाऊदन यहाँ रो यो रोलर हो रोलर ने यहाँ मूव होना तो एलाउ कर तर तिमी सब यहाँ फिस्स फिस्स भन्न को मतलब तो इसको लेंथ तो चेंज होना पाऊदन भन्न को मतलब यह इसी लैटरली रोटेट होना सरी लैटरली मूव होना अथवा सोए होना पाने भेन ठीक है सोई होना पाने भाई अब सोए होने केस में फिर होने भाई जो मान लिंक तिम्रो ला 
अब यो फ्रेम थियो ए यो फ्रेम थियो भने ए यो त यो फिक्स छ फिक्स मा यो फिक्स वाला सपोर्ट मा हेर्यो भने काइनेमेटिक इन्डिटर्मिनेसी कति हुन्छ यसको फिक्स को फिक्स सपोर्ट मा फिक्स सपोर्ट को डिग्री अफ फ्रीडम कति हुन्छ 1 एन 0 फिक्स 0 0 कसरी 1 भयो नि यसमा त केही पनि अलाउ गर्दैन नि डिग्री अफ फ्रीडम भनेको के हो भने यो फ्री हुन पाउँछ कि पाउँदैन फ्री हुन पाउँछ भन्नाले त्यहाँ रोटेशन डेभलप हुन पाउँछ कि पाउँदैन अथवा त्यहाँ निर चाहिँ ट्रान्सलेसन हुन पाउँछ कि पाउँदैन त्यो भनेको के बुझ्यो अब यहाँ निर केही हुन पाउँछ त रोटेशन हुन पाउँछ त यहाँ पाउँदैन अनि यहाँ निर एक्स वाई कुनै डाइरेक्सनमा मुभ हुन पाउँछ त यो पाउँदैन फिक्स सपोर्ट हो नि त ए त्यसरी हेर्नु पर्यो अब स्ट्याटिक र काइनेमेटिक भनेको कुरा जति मैले बुझिसकेछु त्यतातिर चाहिँ नजाउ मैले हामी ए अ अब हामी यहाँ निर हेर्यो भने चाहिँ तिम्रो यहाँ निर त सोही हुन सक्छ यो फ्रेम मा त हैन होरिजन्टली फोर्सहरु यसरी लागिरहेको छ अथवा चाहिँ सिमेट्रिकल अइ भकरै हामीले मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन मा हेरिसक्यौ यसमा त सोही हुन सक्छ सोही हुन सक्छ भन्नुको मतलब तिम्रो यो जोइन्ट सेन्स भएर यहाँ जान सक्छ यो जोइन्ट सेन्स भएर यहाँ जान सक्छ हैन यही हो नि हामीले अइ भकरै यो यत्रो हेरिसक्यौ सोही वाला गमा अब यहाँ निर भनेको चाहिँ के हो भने तिम्रो यहाँ निर सोही भयो भने त ल ठीक छ अब यहाँ निर यो दुईटा जोइन्टहरु यो जोइन्ट मा र यो जोइन्ट मा त तिम्रो के भयो त अ डिग्री अफ फ्रीडम यसबाट के आउँछ त आउँदैन दुबैमा जिरो छ अब यो जोइन्टहरु हेर्नु पर्यो यो जोइन्ट मा यो जोइन्ट मा हेर्दाखेरि यो जोइन्ट मा रोटेशन हुन अलाउ गर्छ ए यो जोइन्ट मा रोटेशन अलाउ गर्छ कि गर्दैन गर्छ नि यहाँ निर रोटेशन अलाउ हो हुन त यो जोइन्ट मा रोटेशन अलाउ गर्छ यो जोइन्ट मा रोटेशन अलाउ गर्छ फ्रेम को ए त्यस्तो गरेर यो जोइन्ट मा पनि रोटेशन अलाउ गर्छ र आर्को कुरा चाहिँ यहाँ निर के भयो भने यो मेम्बर हेर त यो मेम्बर यहाँ निर देखि यहाँ सम्म पुगेको छ सोए भएको छ डेल्टा अमाउन्ट ले मैले सानो फिगर बनाए है पछि फेरि हामी न्यूमेरिकल मा नि हेर्छु तर त्यो मलाई मैले बुझाउनको लागि मात्र यही ड्रो गरे अनि है कन्फ्युजन हुन सक्छ नदेखिन सक्छ यहाँ अब हामीले चाहिँ यहाँ निर चाहिँ सोए पनि भएको छ के यहाँ निर ए अब भनेपछि अर्को एउटा पनि भयो यहाँ निर एउटा चाहिँ के हुँदो रहेछ त यहाँ निर रोटेसन हुँदो रहेछ यहाँ निर रोटेसन हुँदो रहेछ अनि अर्को चाहिँ यहाँ निर यसरी सोए पनि हुँदो रहेछ अनि चाहिँ यहाँ निर चाहिँ डिग्री अफ फ्रीडम कति वटा भयो अब यो फ्रेम मा हेर्यो भने डिग्री अफ फ्रीडम 3 3टा हुने भयो डिग्री अफ इन्डिटर्मिनेन्ट काइनेमेटिक इन्डिटर्मिनेसी चाहिँ 3 हुने भयो यसमा एउटा के हुने भयो यहाँ निर रोटेसन हुने भयो अर्को के हुने भयो यहाँ निर तिम्रो रोटेसन हुने भयो यो जोइन्ट मा र अर्को के हुने भयो त यो मेम्बर यो एउटा यो जुन मेम्बर थियो यो मेम्बर नै यहाँ निर बाट यो पोइन्ट मा जानी भयो यो यो पोइन्ट बाट यो पोइन्ट मा जानी भयो यो भन्नुको मतलब चाहिँ एउटा कुनै एक्स या एक्स या यता तिर पोजिटिभ बता भए नेगेटिभ यता तिर कतै सोए भएर जानी भयो भन्नुको मतलब डेल्टा हुने भयो अर्को सोए हुन्छ भने यो पनि एउटा डिग्री अफ काइन इन इन्डिटर यो काइनेमेटिक इन्डिटर्मिनेसी एउटा थपियो किनकि यो त यहाँ निर अलाउ गरे नि त ट्रान्सलेसन हुन अलाउ गरे नि ए थपियो त्यही भएर यो फ्रेम को चाहिँ कति हुने भयो त काइनेमेटिक इन्डिटर्मिनेसी 3 हुने भयो 3 हुने भयो ए र तिम्रो यो बीम मा चाहिँ के हुने भयो बीम मा त अब यहाँ निर हामीले यहाँ निर एउटा एउटा पक्कै पनि एउटा की हिन्ज हुन्छ एउटा इन मा के एउटा इन मा के फिक्स त हुन्छ सबै रोलर राखेर गरिराको हुँदैन भनेपछि एक्सएल वाला यसमा बीम मा आउँदैन हैन एक्सएल वाला नआइसकेपछि यो अघि त्यहाँ देखाएको जस्तै डेल्टा ले चाहिँ ट्रान्सलेट भयो सोए भयो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यसमा आउने भएन ठीक छ ल अब यसरी चाहिँ हामीले डिग्री अफ फ्रीडम अथवा काइनेमेटिक इन्डिटर्मिनेसी कति हुन्छ आइडेन्टिफाई गर्न सक्नु पर्यो क्लियर छौ क्लियर छौ अब यहाँ निर अब यो बीम मा हेरौ है त यो बीम मा हेरौ अब यसको चाहिँ डिग्री अफ फ्रीडम कति छ डिग्री अफ फ्रीडम हेर्दाखेरि तिमीले एभ्री सिंगल जोइन्ट मा अब चेक गर्नु पर्यो के त्यहाँ निर त्यो जोइन्ट मा चाहिँ ट्रान्सलेसन अथवा रोटेसन अलाउ छ कि छैन चेक गर्नु पर्यो यहाँ निर यो फिक्स सपोर्ट यो यो सपोर्ट मा हेरौ त यहाँ निर केही छ तिमीहरुलाई ट्रान्सलेसन अथवा रोटेसन हुन केही हुन पाउँछ पाउँदैन सर पाउँदैन भने यहाँ निर केही पनि हुने भएन ए अब यहाँ निर चाहिँ रोटेसन अलाउ गर्छ हो एमा यसमा चाहिँ यो सरी यो रोलर मा रोटेसन अलाउ गर्छ यहाँ निर रोटेसन डेभलप हुन्छ तर ट्रान्सलेसन हुन पाउँछ त यो यहाँ बाट यता तिर ट्रान्सलेसन हुन पाउँछ यदि रोलर मात्र सपोर्ट हो रोलर मात्र सपोर्टको कुरा हेर्यो भने त पाउँथ्यो तर हामीले त ओभरल हेर्नु पर्यो ओभरल हेर्दाखेरि यहाँ निर चाहिँ फिक्स छ भन्नुको मतलब एले चाहिँ होरिजन्टली यसरी होरिजन्टली मुभ हुन दिदैन यहाँ निर यो पोइन्ट मुभ नभएसी अघि यो भन्दा अगाडिको जस्तै कन्सेप्ट हाम्रो यो लेंथहरुमा कुनैमा चेन्ज हुँदैन चेन्ज नभएसी यहाँ निर सोए हुँदैन
रोटेशन डेवलप होने भाई रोलर में अपनी यो अपनी आर को भाई यो वाले कुछ ये उटा भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम तीन वो फर्स्ट और ये अननोन क्वांटिटी भाई इससे करें यो अपनी अननोन क्वांटिटी दूंगा भाई इससे डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइन आउट करने डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइन आउट करता कि आइलेगो केस को लगी डिग्री ऑफ फ्रीडम तीन वो कोई भाई � जून जून तिमर को अननोन डिस्प्लेसमेंट हो थी अननोन डिस्प्लेसमेंट भाला यहाँ एट ठीटा बी भाई ये कर हमें ठीटा सी वाले अननोन क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट हर डिस्प्लेसमेंट भन्ना सदैं के ट्रांसलेसन में हो डिस्प्लेसमेंट को दुईटा क्या रहे रोटेसन रहे ट्रांसलेसन हो हे ठीक है क्लियर छो क्लियर छाइन इस डिग्री अफ इंडिटर्मिनेसी कैनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी फाइन आउट कर सौ अथवा हम डिग्री अफ फ्रीडम भी भौ रो फाइन आउट कर सके हमें स्टेप वाइज मैं प्रोसेस फिगर वाइज बुझाऊ जाए तो मैं सजी हो अब हमने लगभग लगभग इस चाहिए बेसिक कुछ लगभग सब बुझी डिस्कस कर सको अब हम अलग स्पीडअप हो कसाई के कन्फ्यूजन भो सो सौ अब सुरू में हमें यहाँ के हे काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी हे दुई होद अथवा डिग्री अफ फ्रीडम दुई होद इसको आइडेन्टिफाई गये तेस पे एसाइन द कोडिनेट नंबर टू अननोन डिस्प्लेसमेंट अननोन डिस्प्लेसमेंट के ए भनौ ये बी भनौ रोने को सी भनौ अननोन डिस्प्लेसमेंट बी को जोइंट में आक रोटेसन हो एटा अर्क सी जोइंट में आक रोटेसन हो दुई अर्क है अब इस हमें के करूँ तो नंबर दिने इस हमें कोडिनेट सीस्टम वन भनौ इस हमें कोडिनेट सीस्टम टू भनौ रोडिनेट सीस्टम को डिरेक्शन भी दिने ये क्लकवाइज हमें पोजिटिव यानी तो देखो लाइसेंस पॉजिटिव बनने क्लॉकवाइज लाइन है दिन है हमने तो क्लॉकवाइज का देखिए हमने सब ये मैच अप होने से करने से जिलों से क्लॉकवाइज बने रहा हमने यानी रो रोटेशन देखाये हों इरा ये लाइसेंस कोऑर्डिनेट नंबर वन बने हों इस तरह करे रहे यानी तो क्या करें होता आपको सीमा कोऑर्डिनेट नंबर टू बने रहा नंबर दियो अब तो इस पर ची इम्पोज रेस्ट्रेन इन ऑल कोऑर्डिनेट डायरेक्शन टू गेट फुली रेस्ट्रेन स्ट्रक्चर मतलब ऐसे अब हमने ऐसे क्या कर दे सो बने पर अब ये लाइ रेस्ट्रेन बनाऊं ना पड़े हो ये अब रेस्टेन बनाऊं ना कलाकी से हम ये कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन कर रहे हो अब रेस्टेन स्ट्रक्चर बनाऊं नहीं बने कुछ ऐ रेस्टेन बना ले कि बना कुछ ऐ बने तो इसमें डिस्प्लेसमेंट और जाजा नहीं रहे लाओ करेगो थी तो ये लाओ ना करने कर बना ले अब यहाँ के हमें डिस्प्लेसमेंट यहाँ रोटेसन थी अब रोटेसन रोक्न का हमें यहाँ फिक्स यहाँ रोटेसन थी इस हमें फिक्स जस्तु कर सको है सके तो होने भाई थे यहाँ रेस्टेन रोको ये है इसमें रोटेसन एलाउ थी तो रोटेसन रोको अब इस डिटर्माइन द फोर्स डेवलप इन इच कोडिनेट डिरेक्शन अफ फुल्ली रेस्ट्रेन स्ट्रक्चर अब यह फुल्ली रेस्ट्रेन स्ट्रक्चर में फोर्स डेवलप इन इच कोडिनेट डिरेक्शन कोडिनेट डिरेक्शन एटा हो अर्क कोडिनेट डिरेक्शन हो है अब यह पोइंट में यह पोइंट में यह पोइंट में आने से मोमेंट कति होता जो तिम अब फोर्स फाइन आउट कर भाई यहाँ यहाँ हे तो डिटर्माइन द फोर्स डेवलप अब हमें फोर्स डेवलप छि रोटेसन ले रोटेसन कराने के लिए तो रोटेसन कराने फोर्स मोमेंट हो है रोटेसन के मोमेंट कराने अब यहाँ आने मोमेंट फिक्स इन मोमेंट हर के फिक्स कर सके यहाँ आने फिक्स इन मोमेंट के होता है यहाँ फिक्स इन मोमेंट के हो फाइन आउट करने तेज हमें नोटेसन चाहे पीडियास दिशा हे तो हम फाइन आउट कर सौ रेल नोटेसन से हम पीडियास अब यह पीडियास इसी राखी सके अब हमें प्रोसेस कर सौ रिफनेस मैट्रिक्स फाइन आउट कर सौ पैला हई स्टिफनेस फाइन आउट मैट्रिक्स फाइन आउट कर सौ रिफनेस मैट्रिक्स फाइन आउट कर कसरी कर यूनिट डिस्प्लेसमेंट टू द रेस्ट्रेन स्ट्रक्चर इन ईच अफ द कोडिनेट सीस्टम भाषा भन्न को मतलब चाहे एवरी सींगल में जो अच्छे कोडिनेट सीस्टम यो ए ए में कोडिनेट सीस्टम को रोटेसन होने अब इस हमें के ग्यौं यूनिट रोटेसन दियं क्या यूनिट रोटेसन भाला यहाँ ठिटा वन ठिटा इक्वल टू वन होने कर रोटेट कर ठिटा इक्वल टू वन होने कर रोटेट कराई सके अब यहाँ आगे डेवलप भक्त मुवमेंट इसमें डेवलप भक्त मुवमेंट वन डिग्री ले रोटेट कराँदा खेल डेवलप भक्त मुवमेंट को स्टिफनेस हो है इसी एवरी सींगल रेस्टुरेट हम रोटेट कराँच रोटेट कराएर चाहे यहाँ आने मुवमेंट निल तो मुवमेंट के भैदी तो स्टिफनेस भो अब यह स्टिफनेस आई सको डेल्टा भी आई सको अब हम यो इक्वेसन यूज कर सौ हे यो इक्वेसन यूज कर सौ रो इक्वेसन यूज कर हमीसंग अलसम के आए तो एट स्टिफनेस आयो डेल्टा आगे अनलोन ही ठिटा र ठिटा को टम में अथवा डेल्टा को टम में हम राखी रख पी भी हमीसंग आयो अब यह एवरी सींगल पी के हम डिस्कस कर डेल्टा आँच और यह डेल्टा आई सके फिर के जोइंट 
फोर्स मेम्बर इन मुंट सब फाइन आउट कर सके हमें के फोर्स को जोइंट मोइंट को डिस्प्लेसमेंट हाई डेल्टा फाइन आउट कर डेल्टा फाइन आउट कर सके तो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड यूज कर सब फाइन आउट कर अब यह अलग भादा खेल तिमला धीरे पच्चीस को कुछ स्टिफनिस को मैट्रिक्स को अस पच्चीस रेस्टेन्ट करने कुछ कन्फ्यूज भी हो ठूल कुरा है क्योंकि तिमी कंप्लीट बुझी सकता छेन हम नोमेरिकल कर कंप्लीट भिजुअलाइज होता है अलग ओवरअल स्टेप मात्र ओवरअल स्टेप के रही तो फिर सर्टकट में मैं रिवाइज करें पैला सुरू में डिग्री अफ फ्रीडम फाइन आउट कर डिग्री अफ फ्रीडम फाइन आउट करें जो जो डिग्री अफ फ्रीडम छोटे कोर्डिनेट दिशा के हो तो यहाँ रोटेसन थी रोटेसन को कोर्डिनेट दिए यहाँ के रोटेसन थी अर्क कोर्डिनेट दिए यही दुईटा कोर्डिनेट दिये हमें रोर्डिनेसन को डिरेक्शन भी दिये तेस पीछे के करने तो सब फिक्सन मुवमेंट निने अरुण के है क्लाइम करने रेस्टेन करने वाले कि फिक्सन मुवमेंट निने फिक्सन मुवमेंट निने यहाँ फिक्सन मुवमेंट निने फिक्सन मुवमेंट निकाल सके अभी के करने तो तिमी फिर स्टिफनेस मैट्रिक्स फाइन आउट करूपो स्टिफ मैट्रिक्स फाइन आउट करना का जो जो अननोन पार्ट थी तिमर को अननोन पार्ट में के करने तो पैला सुरू में ए नंबर कोर्डिनेट में ठिटा इक्वल टू वन एप्लाई करने मुमेंट कति आने ते पी फिर कोर्डिनेट नंबर दुई में मुमेंट रोटेसन इक्वल टू वन ठिटा इक्वल टू वन एप्लाई करने तो मुमेंट कति आई फाइन आउट करने हाई तेज स्टिफनेस मैट्रिक्स कंप्लीट कर अभी यहाँ भनी चाहे नराख बुझीदेन भाई तो खास अर्थ भी छेन तिमह पची पी नोमेरिकल कर सके ये पार्टर सरल हे भिजुअलाइज होना सजी होने मैं यहाँ राखे मात्र हो अब स्टिफनेस को बुझूं तो अब स्टिफनेस स्टिफनेस अफ जोइंट इज यूजअली डिफाइन एज द फोर्स रिक्वायर टू प्रोड्यूस अ यूनिट डिस्प्लेसमेंट है यूनिट डिस्प्लेसमेंट निल का चाहिए फोर्स अब फोर्स भाला फिर यहाँ अलवेज फोर्स भी है के होता तो मुवमेंट भी होता कुछ बेला में यूनिट रोटेसन डेवलप करा मुंट भो अभी यूनिट ट्रांसलेसन करा फोर्स भो हई लग इसको स्टिफनेस मैट्रिक्स को इक्वेसन हर हमीसंग के होने के स्टिफनेस मैट्रिक्स स्टिफनेस मैट्रिक्स डिपेंड कर मटेरियल में डिपेंड कर ई में डिपेंड कर अर्क जोमेट्री में डिपेंड कर जोमेट्री भाला तिम्रो क्रस सेक्शनल एरिया होगा अर्क लेंथ होगा क्रस सेक्शनल एरिया भाला तिम्रो के आई को इन्फर्मेशन भो हई स्टिफनेस इसमें डिपेंड कर अर किसी में डिपेंड करते हैं तस्ते कर डेल्टा को डिस्प्लेसमेंट भी हो डिस्प्लेसमेंट भेक्टर भर अब हमीसंग लोड भेक्टर छ लोड भेक्टर लाइन हमें पी माइनस पीडियास भी तिम्रो एक्सटर्नली एप्लाइड लोड भेक्टर इन दैट कंसिडर डिग्री अफ फ्रीडम हमें जो अगि कोडिनेट सीस्टम यहाँ डिफाइन कर कोडिनेट सीस्टम यहाँ डिफाइन कर अब इस में लगे फोर्स अथवा मुवमेंट हु के खोजे कि जो तिम्रो यहाँ सपोर्ट एम मुमेंट लगे थी सपोर्ट एम मुमेंट लगे होना सपोर्ट एम मुमेंट लगे भाई मुवमेंट भे सपोर्ट एम लगे मुवमेंट भे कि तिम्रो यहाँ सपोर्ट एम मुमेंट लगे थी यही सपोर्टमें बी सपोर्टमें मुवमेंट लगे थे यहाँ को ये पी कोई जोइंट जो हमें कंसिडर कर लगे हो तेई डिशन में ते कोडिनेट सीस्टम में लगे हो अब यहाँ बाहर लगे हेर तो यहाँ ये मुवमेंट लगे अंत कति मुवमेंट लगे भाई भैन क्या यहाँ यही कोडिनेट सीस्टम लग्न पे कि ए तो भाग ठीक है अर्क के पीडियास हो पीडियास के भो कोडिनेट सीस्टम बाहे अंत भी तो लोड लग्न सकता है जो अगर को केस में यहाँ मुवमेंट यहाँ लगे अथवा यहाँ पोइंट लोड लगे इसलिए तिम्रो यहाँ यहाँ तो के इंड मुवमेंट डेवलप करा फिक्सन मुवमेंट हु है तो फिक्सन मुवमेंट हु होने भाई अब यहाँ पीडियास हाई अब इसमें अलग डेली डिस्कस नगर नोमेरिकल को इक्जापल बड़ हम हे पीडियास फोर्स डेवलप इन इच कोडिनेट डिरेक्शन अफ अ फुल्ली रेस्टेन्ट हमें फिक्सन मुवमेंट हु निखे आक मुवमेंट हु डिरेक्शन में आक मुवमेंट हु अथवा फोर्स के हो अब इस तिमी स्टिफनेस मैट्रिक्स फाइन आउट करना को स्टिफनेस मैट्रिक्स फाइन आउट कर अर्क एट के याद कर अगड़ी हमें हई ये भाग अगड़ी हमें यह फर्मुला हे सकता छो पे ये फर्मुला तिमह याद कर याद गयो तिमला स्टिफनेस निकालना को सजी हो मैं यहाँ तिमला अब इसलिए याद करना कसरी याद कर सकता तो मत बुझाऊँ यहाँ अब यहाँ के हम यहाँ सीम्पली 
यानीरा फिक्स है इतना तीरा यानीरा से यो हिंस रखने को कारण से क्यों बने यानीरा से हमने सपोर्ट में से रोटेशन लिया होगे यो फिक्स नहीं हो तो रेलाइज़ है हमने क्या करें बने यो फिक्स लाइज़ है ऑन क्लाइम करें फिक्स बाटा हॉट आये हो फिक्स बाटा हॉट आये रो रोटेशन एलाउ करें रोटेशन एलाउ करनो बने को मतलब हिंस जस्ट तो बाइंड था है ना अब हमने चाहे यानी रखिए करें बने रोटेशन कराये हो ये सपोर्ट मा रो रोटेशन से कती कराये हो तो रोटेशन एलाउ था हमने चाहे रोटेशन से यानी रा थीटा इक्वल टू वन है रोटेशन से थीटा इक्वल टू वन होने का रेरा कराये हो अब थीटा इक्वल टू वन होने का रेरा हमने रोटेशन कराये हो मने यानी रा मोमेंट का दिया हो सा है यानी रा मोमेंट का दिया हो सा बना था इसमें मोमेंट का दिया हो सा अब यही डायरेक्शन में होनी बाय हमने से यानी रह रहा था ज्यादा तीर्थ जो जून जून रिएक्शन में क्लॉकवाइज गरीब रहा कैसे हो इन्हें एक तीसरे में मोमेंट आमले यानी रह रखने पड़े तो मोमेंट से हमले यानी रह कती रखने पड़े था बोला था कती रखने पड़े यानी रह थीटा थीटा इक्वल टू वन ले रोटेट हो गया रहा कैसे हो मने थीटा ले वन छोड़ दियो हमने जैसे थीटा अमाउंट ले रोटेट कराये हम सपोर्ट ए लाई मने यानी रह डेवलप होने मोमेंट बन गोगा दी उन्हीं को फोर ई आई थीटा ए अपन थीटा ए अपन याल होने वाली ना है ना ये फॉर्मूला वाली तेज़ तेज़ करेगा यानी रह बी में होने मोमेंट से कती डेवलप होन्थी हो ए डायरेक्शन में यानी रह जून डायरेक्शन में डेवलप हो गई थी वो रोटेशन मोमेंट ते डायरेक्शन में मोमेंट डेवलप होन्थी हो रखा थी उन्हें तो टू ई आई हाफ छीटा अपन याल होन्थी हो है ना छीटा अपन याल होन्थी हो अब आइले को केस मासे हम लोग छीटा से ही कती चाहता वन करने में ना चाहूँ हमने यो वन की ना करेगा हमने स्टिफनेस मैट्रिक्स फाइन आउट कर दे चाहूँ तो स्टिफनेस मैट्रिक्स में से स्टिफनेस वाले को क्या होता यूनिट रोटेशन कराऊँ ना को लगी अथवा यूनिट ट्रांसलेशन कराऊँ ना को लगी चिटा इक्वल टू वन रेडियन कराऊँ ना को लगी अथवा से डेल्टा इक्वल टू से वन तेस्ते करें रा ट्रांसलेशन डेल्टा चाव बने जैसे किताब फोर्स कती फोर्स एप्लाई करता केरी वन यूनिट ट्रांसलेशन उनसा यो फाइन आउट करने पर नहीं होंडा हमला ही ए यो फाइन आउट करने पर नहीं हो ते बारे से हमला इस टिप्पणी से कुलागी से क्या करते हो तो साथ ही क्या करते हो यूनिट रोटेशन अथवा यूनिट ट्रांसलेशन प्रोवाइड करते हो यूनिट फोर्स एप्लाई यानी रे यूनिट रोटेशन एप्लाई हो रहा केरी यानी रे जति मोमेंट डेवलप होना सा त्यो बने को तब यो पॉइंट को लागे हम लोग आइले को आइले को लागे इसको लागे तो यूस्टिफिकेशन बने तब यूनिट ट्रांसलेशन अथवा यूनिट रोटेशन डेवलप करने को लागे एप्लाई बाको मोमेंट जस्ट फोर ई आई अपन याल होनी बायो तेज़ तेज़ करें यानी रब बी में चाहिए बी में चाहिए कह रहे हो बने यूनिट रोटेशन यानी रब गर्म ना कलाकी चाहिए ने मोमेंट से कती रही चाहता टू ई आई अपन याल होनी बायो ठीक सा क्लियर सा बने तो क्लियर सा सोचा ए अब यो चीज़ याद करने हैं यानी रसे हमने इस रिक क्लॉकवाइज करी रहा कुछ हूँ मोमेंट क्लॉकवाइज आप कुछ हाँ अब यानी रिएक्शन करते हैं उसे तो ये पंजी याद करने पड़ता है बिमोडले रिएक्शन से हम रे रहता यो लेफ्ट हिंड मा ए लेफ्ट हिंड मा से क्या आ कुछ है रहता सिक्स ईआई अपन यानी स्क्वायर ए यानी रब नहीं हम देखें छीटा इक्वल टू वन ही करी रहा कुछ हूँ सिक्स ईआई अपन यानी स्क्वायर यानी रब रिएक्शन आ कुछ हाँ ए यो से हम दे मोले यानी रब कोई छीटा रह गया चीने यानी रब नहीं रहता डेल्टा हम उधर नहीं यानी रब है ना मोमेंट तो सिक्स ईआई डेल्टा अपन यानी यो फॉर्मूला याद हो बोलूँ पहले वही से की कुछ यो फॉर्मूला भी याद वही से की कुछ है यानी राउंड रिएक्शन बने कुछ हैं सिक्स ईआई अपन याद इसको क्या रूम सा इससे करें यानी रा और यानी रा कुने रिएक्शन और हम संग सही ना यानी रा बॉडी का लिखूँ ये भी नहीं सही ना एक्सटर्नली लोड औरो ना वैसे कि बसी अब यानी रहे थी कि आइले चाहे हमने फॉर्मूला डी डेरिवेशन करना है देखो अब तेज़ को लगी चाहे यानी रा बैलेंस होने पर है बैलेंस होना लाय डाउनवर्ड डायरेक्टर पास में हमले यानी रखे करेगा सों रोटेशन लगाए हो ठीक है ना और तेज डायरेक्शन में से हमरे यानी रख क्लॉकवाइज लगा कुछ तेज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोमेंट लेखा हूँ यानी रख पास में ए फोर ई आई अपन याल पास में लेखा हूँ तेज पर से अब यानी रख जल्दी डेवलप बाकी सा आर को इन मात तेजी ने डायरेक्शन में हाफ 
टू ई अपन ई आई डेवलप हो अब ते पीछे रिएक्शन में जाऊँ रिएक्शन से हमें सिक्स ई आई अपन आल स्क्वायर आँस ये भैल्यू याद होने पर्व हाई अब कत लाने तो डिरेक्शन अपवर्ड डिरेक्शन तीर लाने कि डाउनवर्ड डिरेक्शन तीर आँस रिएक्शन तो हेन को लगी मैं बुझ्न को लगी हाई लजिकली हेन फिर बुझ्न को लगी हेरा यहाँ अब यहाँ के सकता कसरी गई रहे क्लकवाइज गई रहे क्लकवाइज गई रहने अब यहाँ आगे फोर्स ने अभी तिमी के समझा क्लकवाइज छाई काउंटर बैलेंस करने डिरेक्शन में दिवस पर्व भूझे कि हाई लजिकली है बुझ्न को लगी मैं हाई वे मतलब यहाँ इस क्लकवाइज गई रहता है तिम्रो क्लकवाइज गई रहने इस एंटी क्लकवाइज गए काउंटर ब्लैंक बैलेंस होने पर यहाँ काउंटर बैलेंस करना को एंटी क्लकवाइज जाना कल जानूपर्यो तो कुछ डिरेक्शन में जानूपर्यो होना तो यहाँ मुमेंट काउंटर बैलेंस करना अपर डिरेक्शन में जानूपर्यो नहीं है ओके ना अपर डिरेक्शन में जानूपर्यो ठीक है क्लियर छे बुझ् को लगी मात्र हाई लजिकली है बुझ् को समझ को लगी मात्र भर मैं अब यहाँ अपर डिरेक्शन में जानू तिम्रो ये अपर डिरेक्शन दिने सिक्स ई आई अपन याल अब यहाँ सिक्स ई आई अपन याल स्क्वायर अपर डिरेक्शन में गई अब यहाँ बैलेंस होने पे वर्टिकल फोर्स तो ये क्या जानू तो डाउन डिरेक्शन में जानू कई सिक्स ई आई अपन याल स्क्वायर अब तिमें है ये को वाला फोर्स मुमेंट भी तो बैलेंस होने पर्व भूँ टक्कई तेई अनुसार बैलेंस भर आगे हो क्लकवाइज घुमाई रहा है फोर्स ने के घुमा तो पॉइंट बी में एंटी क्लकवाइज घुमाई दी है डाउनवर्ड डिरेक्शन फोर्स है समझ को लगी इस हेने हाई लब तिमें अभी यह फिगर में भाग कसरी बनाने ये फिगर और स्टेप बाइज मैं यहाँ नंबर भी लिख देखे ये याद होने पर्यटन यह याद भैस तिमला अब तो स्टिपनेस मैट्रिक्स में बनाने का कुछ प्रब्लम होते हैं स्टिपनेस मैट्रिक्स में इच मेम्बर को कति खेरा फोन लोटेसन करने के करने हम डिस्कस कर सौ नोमेरिकल में रिटी खेल तिमला यही फिगर याद करने यो अनुसार स्टिपनेस जोड़े जाने इजीली मैट्रिक्स बन सी एटा रोटेसन को भो ठीटा को है अब हम डिस्प्लेसमेंट में दुटा कुरा थे एटा तिम्रो ठीटा थी अर्क थो तो सोए को केस में ट्रांसलेसन हो डेल्टा हो अब डेल्टा भक्त बेला में अस्त हमें नुमेरिकल में हे्यौं यहाँ सपोर्ट यहाँ तो जानते इसी अभी सपोर्ट सपोर्ट को सैटलमेंट बने हमें यहाँ डेल्टा इसी कंसिडर करें अस पच्चीस सल्व कर पाया थी है मुमेंट डिस्ट्रिब्यूशन मेथड में अब इसमें हमें ती तरीका हे इसमें यहाँ तिम यदि सपोर्ट में यहाँ इसी सोए होने केस में तो इसी सपोर्ट को यहाँ एवं पोइंट देखिए अर्क पोइंट में ट्रांसलेट भर जाना खेल इन मुमेंट हु डेवलप कर रिएक्शन डेवलप होना अब तो रिएक्शन हमें चाहिए क्योंकि यहाँ हमें यूनिट वन वन यूनिट वन यूनिट तिम्रो ट्रांसलेट होता खेल कति फोर्स चाहिए अब यहाँ फोर्स चाहिए हाई फिर यहाँ हे तो इसमें फोर्स चाहिए अब हमें हई क्योंकि ट्रांसलेसन करा ट्रांसलेसन को एवं पोइंट देखिए अर्क पोइंट में ट्रांसलेसन करा डेल्टा डेल्टा को डेल्टा को लगी डेल्टा कराने को के फोर्स ले रोटेसन कराने को के मुमेंट ले अब यहाँ इसको स्टिपनेस में तिमें फोर्स कंसिडर करूँ अब रोटेसन में स्टिपनेस को मुमेंट कंसिडर कर नहीं ते भर मैं यहाँ रिएक्शन भी लेख देखे रिएक्शन भी चाहिए सकता अब तस्ते कर अब इसमें हेरू अब से सेकेंड वाला में सेकेंड वाला तिमला था हमें था यहाँ इस हमें लेफ्ट बना थे इस हमें राइट बना थे राइट इन तल जानते तल जाना खेल यह भैल्यू पोजिटिव हमें अलग यह भैल्यू के होते थे तो भैल्यू डेल्टा भैल्यू पोजिटिव हो डेल्टा भैल्यू पोजिटिव भाग बेला में हमें यहाँ के हमें यहाँ इस क्लकवाइज क्लकवाइज मुमेंट डेवलप हो कहीं हो सिक्स ई आई डेल्टा अपन एल स्क्वायर डेल्टा को भैल्यू लेखेन क्योंकि डेल्टा इक्वल टू हमें कभी प्रोवाइड कर यूनिट हाई यूनिट कर वन यूनिट ले डिस्प्लेसमेंट होता खेल हम यहाँ मुमेंट अथवा यहाँ रिएक्शन जी आने को स्टिपनेस में काम लग् कि हमें के स्टिपनेस फिर के यूनिट रोटेसन अथवा यूनिट ट्रांसलेसन हो यही भर कर अब यहाँ फर्मुला के होंगे यही होंगे है अब यह कता जान थो तो एंटी क्लकवाइज जान थो राइट इंड तल होता खेल हम यहाँ रोटेसन से एंटी क्लकवाइज होने तस्ते कर अर्क इंड में के होंगे यो इंड में जे थो यो इंड में जे हो अर्क इंड में ये नहीं हो अर्क इंड में हम नहीं हो हमें पैल्हे ठा ठीक है अभी यहाँ भैल्यू क्या हो सिक्स ई आई अब यहाँ रिएक्शन को हेरा रिएक्शन को फोर्स तिमोले जस्तों अब हे तो अब अब हमें बुझ् समझना को लगी 
अब हमें यहाँ सपोर्ट योग बी भपोर्ट बी भपोर्ट यहाँ इसी तल गए तल जान को लगी हमें ये तल जो डिरेक्शन में गई तेई डिशन में तिमर को रिएक्शन आने भाई कि तल गए हमें तल नहीं राख डाउनवर्ड डिरेक्शन में राख्यौं रही राख टुवेल्व ईआई अपन एल क्यूब यहाँ आने रिएक्शन को फर्मुला टुवेल्व ईआई डेल्टा अपन एल क्यूब हो रहा हम डेल्टा हमें कंसिडर कर मतलब वन कंसिडर कर इसमें आने रिएक्शन कति आए तो टुवेल्व ईआई अपन एल क्यूब आयो रो हे तो ये तिम्रो यहाँ जता गए डाउनवर्ड डिरेक्शन तीर गए है डाउनवर्ड डिरेक्शन गए तिमें यहाँ स्टार्टिंग कह करने यहाँ करने जहाँ तुम जो डिरेक्शन गए डिरेक्शन में फोर्स लगन पर्यो हई तेई डिशन में हमें फोर्स लगन पर्यो ठीक है इसको समझने को लगी हई तिमें एट स्टैंडर्ड फर्मुला आपू बना कर सकसौ रही के रिकमेंड कर तुम्हारे जो यहाँ जो डिरेक्शन में गई तेई डिशन डाउनवर्ड डिरेक्शन में राखने रिएक्शन कति आँच टुवेल ईआई अपन एल क्यूब थीटा चाहे हम डेल्टा के डेल्टा डेल्टा चाहे हमें वन कंसिडर कर अब यहाँ फर्स्ट में यह राख ये राखी सके अब यहाँ बैलेंस करना तो यहाँ अपर डिरेक्शन में जानूपो तीन फोर्स हई अपर डिरेक्शन में टुवेल्व ईआई अपन एल क्यूब तीन फोर्स गयो अब ते पीछे के हमें मोमेंट वाला को लगी दूँ मोमेंट वाला को दिखाखे अई को जस्ते कर सौ हई अब यहाँ टुवेल्व डाउनवर्ड गए इसलिए कसरी गए तो कति दी तो मोमेंट यो इन में इन में तुम्हें मोमेंट कति दी तो इसलिए तो कुछ डिरेक्शन में दिशा क्लकवाइज डिरेक्शन में दिशा अब इस बैलेंस कर अपोजिट एंटी क्लकवाइज डिरेक्शन में सिक्स ईआई अपन एल स्क्वायर यहाँ आने भैल्यू भी याद होने पर्यो तस्ते कर अपर डिरेक्शन में गई इस कत घुमाई रहा हो इसी क्लकवाइज घुमाई रहा हो टुवेल्व क्ल न्यूटन ने यहाँ मोमेंट से अब इस बैलेंस करना को यहाँ पर एंटी क्लकवाइज डिरेक्शन में हई इसी समझना सजिल अब तिमर डाइरेक्ट अब यह स्टैंडर्ड फर्म नुमेरिकल फोर्स मेथड में डिराइव भी कर सकता छो इस समझ सकता भाई ठीक है नत्र भैल्यू समझे डिरेक्शन को अभी मैं भाई जिस यो अनुसार फलो कर आपूला समझना को लगी दुई तीनचोटी पढ़ो कपी में समझ इजीली सकता रो भू हमें सब भैल्यूर चाहिए यहाँ यूनिट ट्रांसलेसन होता यूनिट रोटेसन होता खेल कहाँ रिएक्शन कति आँच यह भैल्यूर से हमें सब याद होने पर्व भैल्यू याद भेन हम स्टिकनेस मैट्रिक्स बना सकते क्लियर छिशन पाइन सर इन डिरेक्शन से मैं यहाँ भाई अनुसार जो एजिम करने यही कर मैं अब जो तरीका भैन यही कर ये करा खेल कन्फ्यूजन कम हो रहा सब बुक स्टैंडर्ड में तिमार नमेरिकल अनुसार एक्जैक्टली मैचअप होने ल अब तिमर ने फिर अब गये इस डेल्टा इक्वल टू वन गये अब स्टैंडर्ड फर्म में तिमें डिराइव गये फिर यहाँ आने को यहाँ एंटी क्लकवाइज ये एंटी क्लकवाइज आँच यहाँ डाउनलोड आँच यहाँ नहीं आँच मैं समझने को लगी तिमर मैंने हाई तो लजिकली चाहे होना मैं भिंदो कुछ तिमर याद होना को सजी बना को लगी मैं हाई ठीक है याद कर सकता ये फिगर से याद होने पे ये फिगर याद भाई स्टिफनेस मैट्रिक्स सको स्टिफनेस बनो मैट्रिक्स बनो हाई तब के बुझे हो कन्फ्यूजन स्टिल छुमेरिकल करते जाना खेल एक ही चोटी याद होते हैं टाइम लग् हम बुझ्ते जाऊँ ल एवं नुमेरिकल बार स्टार्ट कर यहाँ के एनालाइज द कंटिन्स बीम सोन इन फिगर बाई स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड टेक ईआई कंस्टेन्ट थ्रू आउट भाई अब स्टिफनेस मैथ बार फाइंड आउट करते अब फर्स्ट टास्क हम डिग्री अफ काइनेमेटिक इंडिपेन्डेन्सी अथवा डिग्री अफ फ्रीडम फाइंड आउट करने डिग्री अफ फ्रीडम इसको कति छू छे अब टू बने कह कह रही त अब कह कह डिग्री अफ डिग्री अफ फ्रीडम यहाँ कह कह एभाइलेबल छ एमा कई डिग्री अफ फ्रीडम छाइन बीमा रोटेशन छोटेसन छीमा रोटेसन रोटेसन हो अब यह डिग्री अफ कैनिमेटिक इंडिटर्मिनेसी अथवा डिग्री अफ फ्रीडम फाइन आउट कर सके अब हमें जीवन स डिग्री अफ फ्रीडम अथवा कैनिमेटिक्स अब तो सब हमें कोडिनेट डिफाइन कर सौ चूज द कोडिनेट डिरेक्शन एज सोन बिलो अब कोडिनेट डिरेक्शन प्रोवाइड गये कोडिनेट डिरेक्शन प्रोवाइड कर बीमा के अब हम 
रोटेसन होनी रोटेसन होने वाले भर इस रोटेसन क्लक वाइज वो डिरेक्शन लोर्डिनेट मन कोडिनेट नंबर वन ये कर सी में रोटेसन हो रोटेसन को लगी हमें यहाँ कोडिनेट अर्क कोडिनेट डिफाइन गये कोडिनेट नंबर टू हई कोडिनेट नंबर टू वाले डिफाइन गये अब ते पी काम हम कलकुलेसन अफ फिस्ड इन मुमेंट फाइन आउट करने हो फिस्ड इन मुमेंट फाइन आउट कर हम फर्स्ट मुमेंट के एवरी सिंगल पार्ट एकदम स्लोली डिस्कस कर पची को पार्ट न्यूमेरिकल रिपीट होने कुछ डिस्कस कर ठीक है भाई अगड़ी बढ़ो हाई तब अब इस पीछे हमें फिस्ड इन मुमेंट और फाइन आउट करने हई अब इस पीछे काम भाई हम लोग फिस्ड इन मुमेंट फाइन आउट कर सौ अब फिस्ड इन मुमेंट फाइन आउट करना का फिस्ड इन मुमेंट लाई करने क्लाइंप क्लाइन मैं लकिंग और क्लाइंपिंग अल जोइंट्स हई एंड एफयूएम ड्यू टू एप्लाइड लोड आर क्याकुलेटेड कहीं है हमें अगड़ी करेक हो एवरी सिंगल मेम्बर फिस्ड इन बनाने फिस्ड इन मुमेंट करे फिस्ड इन बनाए यहाँ एक्सटर्नल एप्लाई भर लोड कति तेई राखने अभी मुमेंट निकालने वाको में जानू पेन हमी अब एबी में हेरू तो एबी में कति होता फिस्ड इन मुमेंट तिमें निकाल सकि हाल एबी को लगी कई कन्फ्यूजन छ डब्लू एल स्क्वायर बाई टुवेल्व है कई कन्फ्यूजन छ इसमें फिस्ड इन मुमेंट छेन अभी यहाँ मैप बी ए फिस्ड इन मुमेंट जैसे कर इसमें कई कन्फ्यूजन छेन नेगेटिव पोजिटिव को भैल्यू और कई कन्फ्यूजन छन तो छेन नहीं हई सर फिक्स इन मुमेंट हम डिस्कस कर अब बीसी में फिस्ड इन मुमेंट निकाल बीसी में फिस्ड इन मुमेंट निकाल यहाँ पे बीसी में इस पीछे सीबी में निल पोइंट लोड सोनीसार तिमी यहाँ फर्मुला राख्ने फर्मुला राखे भैल्यूर निल्स इसमें कुछ प्रब्लम छेन अब हमें यहाँ के फिस्ड इन मुमेंट और निल अब फिस्ड इन मुमेंट निकाली सके द मुमेंट डेवलप इन द कोडिनेट डिरेक्शन अब कोडिनेट डिरेक्शन में कोडिनेट को डिरेक्शन में डेवलप भाग मुमेंट हु के कोडिनेट को डिरेक्शन में तो हम स्टिफनेस मैट्रिक्स में हई रहा स्टिफनेस मैट्रिक्स में दुईटा कुरा थी ठीक से अगड़ीक पार्ट में हर यहाँ हर हेरा तो यहाँ स्टिफनेस मैट्रिक्स को जो इक्वेसन छो इक्वेसन में हूं हेर त के इंटू डेल्टा इक्वल टू पी पी हम केस में अभी के पी माइनस पी डैस पी माइनस पी डैस पी कोडिनेट में लगे फोर्स ते कोडिनेट में बी जोइंटमें यदि मुमेंट लगे भो भि बुझे ते कोडिनेट में एक्जैक्टली ते कोडिनेटम लगे के फोर्स छो पी भो अभी माइनस पी डैस के फिस्ड इन मुमेंट लेखे तो कोडिनेट में नलागे तर अंत अरुण स्पान जोइंटर को बीच में लगे फोर्स तो जोइंट में डेवलप भक्त मुमेंट हु अथवा फोर्स भाला अलग केस में के भाई तो फिस्ड इन मुमेंट हु हई पी डैस ठीक है हमें चाहे पी डैस के हमें रेस्टेन्ट करा बेला में फुल्ली रेस्टेन्ट बना बेला में है तो स्ट्रक्चर लुल्ली रेस्टुरेट बना के बेला में तैंने डेवलप भक्त फोर्स कि अथवा अलग केस में हम रोटेसन छ रोटेसन छोटे मुमेंट होने भाई पीडियास के फुल्ली रेस्टेन भक्त बेला में हे तो फोर्स डेवलप इन ईच अफ द कोडिनेट डिरेक्शन अफ अ फुल्ली रेस्टुरेट स्ट्रक्चर ड्यू टू लोड वो भाग मतलब फिक्स इन मुमेंट हु भाई हे यहाँ कोडिनेट डिरेक्शन के को बेला में तो फुल्ली रेस्टेन्ट फुल्ली रेस्टेन्ट हाँ क्लाइम सब क्लाइम करके हाई फुल्ली रेस्टेन्ट अब यहाँ तो रोटेसन हो रोटेसन रोक्यों को मतलब के होता हमें यहाँ फिस्स करा अब ये यहाँ रोटेसन हो रोटेसन रोक्यों भर को मतलब हमें फिस्स करा इस फिस्स करा बेला में अब यह कोडिनेट सिस्टम में डेवलप भक्त मुमेंट होने भाई कि अब तिम्रो कोडिनेट सिस्टम वन को कहाँ थी तो कोडिनेट सिस्टम वन को यहाँ को जोइंट में थी जोइंट बी में आक थी अब जोइंट बी में आको यहाँ फोर्स को जोइंट बी में आक फोर्स को अलग हमें के हे रोटेसन हे रोटेसन को लगी फोर्स के इक्वेलेंट बने मुमेंट हो नहीं रोटेसन यूनिट रोटेसन यहाँ कराने को लगी अथवा यहाँ यूनिट रोटेसन भाई अच्छे के होता रोटेसन कराने को यहाँ रोटेसन कराने को डेवलप भक्त मुमेंट कति 
अथवा ट्रांसलेसन थी हमें के हेथ फोर्स हेथ हई फ्रेम थी रेम थी ये फ्रेम थी रही हम इस यदि यहाँ यही जोइंट में फोर्स लगे थी ट्रांसलेसन भर तो ये पुग्थ्य इसी यथ्य नहीं है अब यहाँ पी डैस यदि यह केस में होने कोडिनेट बनाऊ हमें ट्रांसलेसन कोडिनेट बनाऊ अब यह कोडिनेट में तो फोर्स चाहिए यहाँ फोर्स हो केस में हम रोटेसन छोड़ फोर्स भन्ना हम भाई तो मुवमेंट भो डेफिनेसन अनुसार हाई त अब यो जोइंट में जोइंट ए में आने मुंटर कति छो हेपर्यो के जोइंट में लगे मुंट हो कि जोइंटम लगे मुंट होने कंसिडरेशन हो कंसिडरेशन हो पी में हो पी माइनस पी डैस हे तो लोड भेक्टर में हम ए लोड भेक्टर में हम पी माइनस पी डैस पी को कोडिनेटम अलरेडी पैल्य फोर्स लगे पी भो ए पी डैस के कोडिनेट में लगे छेन एक्जैक्टली तर अरु में लगे रेखे फिस्ड इन मुंटर डेवलप हो तो फिस्स इन मुंट कौन पी डैस भाई कि फर्स्ट में अब हम यहाँ पी डैस फाइंड आउट करते पीडि फाइंड आउट करना का मुंट डेवलप इन कोडिनेट डिरेक्शन कति डेवलप भैया तो अब यहाँ फिस्ड इन मुंट फाइंड आउट गये अब यह फाइंड आउट कर सके पी वन भन्ना के पी वन कोडिनेट नंबर वन में इंड्यूस भाग मुंटर भो अब इसमें पी वन में इंड्यूस भाग मुंटर के हो पी वन में आक मुंटर फिस्ड इन मुंटर कुन हो पी वन भन्ना तिम्रो ये जोइंट यहाँ जोइंट बी में हेन पर्यटन जोइंट बी में आक मुंटर के हो एमएफ बी ए रीसी अर्क एमएफ बीसी होनी हो कि भ्लियर छी पी डैस वन को कति होने भाई तो एटी किलो न्यूट्रन अर्क कैसी माइनस थर्टी सेवेन पॉइंट फाइव को दुटा लाई जोड़न पर्यटन जोड़ा खेल कैं आए तो फोर्टी टू पॉइंट फाइव क्लियर अब तस्ते कर कोडिनेट नंबर टू में हर अब हम अब कोडिनेट नंबर टू में हर कोडिनेट नंबर टू में पी टू डैस हे पी टू डैस एक्सटर्नल लोड लेकिन आक फिस्ड इन मुंट भन न आक फिस्ड इन मुंट यहाँ यहाँ आने फिस्ड इन मुंट चाहिए हम लोग अब यहाँ के कुन हो सी पॉइंट में के होता भाई तो फिस्ड इन मुंट के सी पॉइंट में भन एम एफ एम एफ सीबी एम एफ सीबी ये मत हो एम एफ सीबी मत हो एम एफ सीबी क्या तिम्रो थर्टी सेवेन पॉइंट फाइव अब यहाँ प्लस थर्टी सेवेन पॉइंट फाइव लिख् पे इस हई क्लियर छो अब हमें अब तो इक्वेसन में भाग कुछ सब फाइंड आउट कर पर्चे के पैला अब यहाँ इक्वेसन में के एटा के स्टीफिक्स मैट्रिक्स एटा चाह डेल्टा छेल्टा अनुन हो इसमें हम अम करेन अर्क लोड भेक्टर हो लोड भेक्टर पी माइनस पी डैस हो ए यहाँ भाग सब कुछ पैला फाइंड आउट कर पर्च अस पच्चीस हमें सल्व करें डेल्टा फाइंड आउट कर सौ अब अलग हमें पी डैस फाइंड आउट गये हई पी डैस भी कैटा कोडिनेट सीस्टम छो अनुसार पी वन पी टू वेरी लेख् पर्यो हई अब पी कोडिनेटम एक्सटर्नली लगे कई फोर्स अस में कोडिनेट वन में कई फोर्स लगे पैला कोईसन में हे तो कोईसन में हे तो कोडिनेट वन में कई एक्सटर्नल फोर्स लगे पैला छेन में छ भन्ना यहाँ मुंट लगे थी छेन मुंट छेन हई अस्त कर सीमा के सीमा भी छेन सी पी वन री टू दुबई के होने भाई तो जीरो होने पे ला ठीक है अब हम नेक्स्ट काम के करूँ स्टिफनेस मैट्रिक्स फाइंड आउट करूँ अब स्टिफनेस मैट्रिक्स फाइंड आउट कर करने हो तेस में हे तो अब स्टिफनेस मैट्रिक्स फाइंड आउट कर जो अलग हमीस दुईटा कोडिनेट सीस्टम छ दुटा कोडिनेट सीस्टम छिफनेस मैट्रिक्स कई कई को बन दुई बाई दुई को स्टिफनेस मैट्रिक्स बन स्टिफनेस मैट्रिक्स दुई बाई दुई को बन अ तिमीसंग 
तिमीहरुसँग अहिले दुईटा कोर्डिनेट छ भने स्टेफनेसमेटिस दुबै दुईको हुने भयो त्यस्तै गरेर तिमीहरुसँग तीनटा कोर्डिनेट हुन्थ्यो भने स्टेफनेसमेटिस कति बाइ कतिको बन्थ्यो 3 into 3 3 into 3 र अब तिमीले चाहिँ हामीले स्टेफनेस दिने बेलामा चाहिँ हामीले यसरी k1 1 है एलाई चाहिँ k2 1 एलाई चाहिँ के भन्छौ अनदर k1 2 ए एलाई चाहिँ हामी के भन्छौ k2 2 है यसरी स्टेफनेस म्याट्रिक्स बनाउँछौ अब यो स्टेफनेस म्याट्रिक्स कसरी बनाउने के के हो अब यो कुरा चाहिँ है अब स्टेफनेस म्याट्रिक्स फाइन्ड आउट गर्दाखेरि बनाउँदाखेरि फर्स्ट मा चाहिँ के गर्ने हो भने एभ्री सिंगल कोर्डिनेट मा है अब हामीसँग अहिले दुईटा कोर्डिनेट सिस्टम बनाएको छ हामीले यहाँ नि यहाँ नि यो कोर्डिनेट 1 यो भनेको कोर्डिनेट 2 ए के गर्ने हो भने एक चोटी मा एक चोटी मा एउटा मा मात्र युनिट डिस्प्लेसमेन्ट दिने डिस्प्लेसमेन्ट दिने भन्नाले यदि यहाँ नि र रोटेशन कोर्डिनेट छ भने रोटेट गराउने थीटा इक्वल टु 1 ले ए यदि ट्रान्सलेसन वाला छ डेल्टा वाला छ ट्रान्सलेसन वाला छ भने चाहिँ ट्रान्सलेसन 1 युनिट ले ट्रान्सलेट गराउने अब त्यो ट्रान्सलेट गराउँदा खेरि अरु जोइन्टहरुमा कति फोर्स या कति मोमेन्ट डेभलप हुन्छ त्यो फाइन्ड आउट गर्ने त्यो भने राम्रो स्टिफनेस भयो ल दु एउटा एक्जामपल हेरौ एप्लाई युनिट डिस्प्लेसमेन्ट इन कोर्डिनेट डाइरेक्सन 1 फर्स्ट मा चाहिँ के गरेउ त हामीले डाइरेक्सन 1 मा चाहिँ युनिट के गरेउ युनिट के गरेउ रोटेशन एप्लाई गरेउ कोर्डिनेट 1 भनेको यहाँ नि के हो हाम्रो रोटेशन वाला कोर्डिनेट हो नि यो भने गरेर चाहिँ हामी यो रोटेशन हो दुई भनेको पनि रोटेशन हो कोर्डिनेट अब कोर्डिनेट 1 लाई चाहिँ यहाँ नि रहेको जुन यो तिम्रो सपोर्ट थियो यो सपोर्ट लाई चाहिँ हामीले के गरेउ भने थीटा इक्वल टु 1 हुने गरेर ए हामीले यहाँ नेर 1 हुने गरेर क्लकवाइज यो जुन डाइरेक्सन दिएको छौ त्यही डाइरेक्सन मा एप्लाई गर्ने छ है यो जुन डाइरेक्सन दिएका छौ तिमीहरुले कोर्डिनेट सिस्टम मा यो डाइरेक्सन त्यही डाइरेक्सन मा एप्लाई गर्ने अहिले तिमीहरुले यहाँ नेर हामीले कुन दिएका छौ क्लकवाइज दिएको छौ भनिसे अब क्लकवाइज हुने गरेर यो मेम्बर मा हेर त यहाँ नेर ए जमिन अंदर हेर नि म फिगर बनाउँछु फेरि ल यानी र रोलर छ यानी र रोलर छ ठीक छ यानी र रोलर छ अब हामीले चाहिँ यो फाइन्ड आउट गर्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भने फर्स्ट मा चाहिँ हामीले सबै यो फिक्स गर्नु पर्यो पहिला है क्लैम्प गर्यो सबै फिक्स गर सबै क्लैम्प गर सबै फिक्स फिक्स गर हामी क्लैम्प गर्यो सबै ठीक छ सबै क्लैम्प गरेको छ रोलर होस् जे होस् तिमीले पहिला सुरुमा सबै फिक्स गर्नु अब सबै फिक्स गरिसकेपछि चाहिँ तिमीहरुले के गर्छौ भने यो जोन पॉइंट मा अहिले कोर्डिनेट नम्बर 1 मा काम गर्दै छौ कोर्डिनेट नम्बर 1 मा रोटेशन दिदै छौ भनेपछि अब यहाँ निरको यो कोर्डिनेट 1 को चाहिँ फिक्स वाला क्लैम्प जोन गरेका थियौ एलाई चाहिँ हटाउनु पर्यो यहाँ निर चाहिँ हामीले के गर्छौ त अब यसमा रोटेशन एप्लाई गर्छौ रोटेशन कति एप्लाई गर्छौ थीटा इक्वल टु 1 हुने गरेर रोटेशन एप्लाई गर्छौ त अब हामीले चाहिँ यहाँ निर रोटेशन एप्लाई गरौ रोटेशन एप्लाई कतिले गरौ त थीटा इक्वल टु 1 अब थीटा इक्वल टु 1 तिमीहरुले एप्लाई गरेउ भने अब यहाँ नि र चाहिँ रोटेशन कसरी बन्छ र यो फिगर कसरी बनाउने त्यसमा हेरौ है त अब यहाँ नि र क्लकवाइज दिएका छौ तिमीले यो मेम्बरलाई हेर पहिला सुरुमा यो मेम्बरलाई हेरौ पहिला सुरुमा चाहिँ बी सी मेम्बरलाई हेरौ है यो भनेको ए भयो यो भनेको बी भयो र यो भनेको सी भयो अब यहाँ नि र बी मेम्बरमा क्लकवाइज जानु पर्यो तिम्रो यो लाइन हो बेस लाइन यो छ हाम्रो जोइन्ट कहाँ नि र छ यो हेर्दै छौ BC मेम्बर हेर्दै छौ BC मेम्बर हेर्नु पर्यो अब यहाँ नि रबाट क्लकवाइज जानलाई तल जानु पर्यो कि माथि जानु पर्यो यो पोइन्टबाट क्लकवाइज जान म क्लकवाइज घुम्नलाई तल जानु पर्यो कि माथि जानु पर्यो तल तल जानु तल जानु पर्यो हैन क्लकवाइज तल यसरी क्लकवाइज तल भयो है अब यहाँ नि त तल भइसकेपछि अब तिमीहरुले यहाँ नि र यो चाहिँ डिफ्लेक्टेड शेप यसरी बनाइदिनु ए फिक्स मात्र यतातिर फिक्स छ भनेपछि यतातिर त केही चेन्ज हुने भएन यहाँ नि र यसरी हुने भयो है ठीक छ क्लियर छ हजुर क्लियर छ क्लियर छ है त अब त्यस्तै गरेर यहाँ नि हेर त यो जोइन्ट मा जोइन्ट त ए बी जोइन्ट हो अब चाहिँ हामी ए बी मेम्बर लाई हेरौ ए बी मा पनि क्लक क्लकवाइज थीटा इक्वल टु 1 ले नै घुम्नियो भनेपछि ए बी मेम्बर भनेको हाम्रो यो यो मेम्बर भयो ए बी मेम्बर अब यो मेम्बर मा यहाँ नि राख्ने कति पोइन्ट अब हामी क्लकवाइज घुम्दै छौ क्लकवाइज घुम्नको लागि हामी तल जानु पर्यो कि माथि जानु पर्यो माथि माथि जानु पर्यो हैन अब यसरी तिमीहरुले यहाँ नि यसरी माथि डाइरेक्सन मा वान गर्न सक्छौ यसलाई है माथि जानु पर्यो भने चाहिँ अब यसरी फिगर बनाउन सक्नु भयो के तिमीहरुले 
अब यदि यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ तिमीहरुको चाहिँ के भयो भने अब यही फिगरलाई अब हामीले चाहिँ हामीले ब्रेक गरेका छौ है तिमीहरुलाई यो डिटेलमा यो बुझ्नको लागि यो डिटेलमा तिमीहरुले फिगर बनाइ राख्नु चाहिँ पर्दैन है डाइरेक्ट स्टिफनेस म्याट्रिक्स कति हुन्छ डाइरेक्ट त्यो लेख्दा हुन्छ यो चाहिँ मैले चाहिँ तिमीहरुलाई हामीले कम्प्लिट बुझाउनको लागि मिस्टेक एररहरु तिमीहरुको आफ्नो कम होस् भनेर बुझाउनको लागि गरिरहेको छु है ल अब हामीले चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ हामीले बुझ्नको लागि अझै यसलाई चाहिँ अब अझै ब्रेक गर्यौ है यसलाई चाहिँ हामीले अझै ब्रेक गर्यौ र ब्रेक गर्दा खेरि चाहिँ हामीले हेरौ त अब ब्रेक गरी गरी सके पछि यानी र ब्रेक गरौ र ब्रेक गरी सके पछि अब दुईटा मेम्बर एउटा भनेको तिमीहरुको यो ए यो भनेको बी र यो भनेको सी ए बी सी अब ए बी मेम्बरमा हेरौ यो ए हैन यो भनेको बी भयो अब ए मेम्बरमा यानी र थीटा इक्वल टु 1 हुने गरेर यसरी क्लकवाइज रोटेसन आको र छ यानी र यसमा हामीले क्लकवाइज रोटेसन गरायौ थीटा इक्वल टु 1 गरायौ भने यानी र यो जोइन्टमा ए जोइन्टमा डेभलप भएको मोमेन्ट कति हुन्छ वन अदर थीटा इक्वल टु 1 हुँदा खेरि यहाँ नि डेभलप हुने मोमेन्ट भनेको कति हो 4ei अपन l हो l अब l भन्नाले अब तिमीहरुले अब यहाँ l भन्नाले यहाँ नि ab मेम्बर को हेर्नु पर्यो के यो ab मेम्बर वाला को al हेर्नु पर्यो ख्याल गर्नु पर्यो है त्यही भएर मैले चाहिँ अहिले यहाँ नि चाहिँ l1 भनेर लेखिदिएको छु यसको लागि l1 है यता पट्टीको मेम्बर को लागि चाहिँ l2 भनेर लेखेको छु ठीक छ 4ei अपन l1 यानि र थीटा पनि हुन्थ्यो त्यो थीटा भनेको चाहिँ के त हामीले सधैं युनिट रोटेसन अथवा युनिट ट्रान्सलेसन गराएको हुन्छौ त्यही भएर त्यो चाहिँ लेख्नु परेन यानि र डाइरेक्ट के लेख्नु पर्यो तिमीहरुले यानि र डेभलप हुने मोमेन्ट भनेको 4ei अपन l यो भनेको के हो त यो भनेको अब यो जोइन्टको लागि तिम्रो स्टिफनेस भयो नि यानि र ab मेम्बरको यो जोइन्टको लागि b इनको लागि आउने स्टिफनेस भयो नि किनकि यानि र थीटा a ले रोटेट गराउनको लागि कति मोमेन्ट चाहिन्थ्यो त ए मोमेन्ट हो नि थीटा यहाँ नि यो थीटा इक्वल टु 1 हुने गरेर मोमेन्ट गराउन रोटेसन गराउनको लागि चाहिने मोमेन्ट भनेको त यही हो 4ei अपन l1 हो त्यही भएर यो भनेको चाहिँ तिम्रो यहाँ नि र आको स्टिफनेस भयो के है अब यहाँ नि र एउटा सर त्यो 4ei भने कल कहाँबाट बुझेन नि 4ei अपन l कहाँबाट आयो अब हेर त त्यो हामीले अघि फर्मुला हेरिराको थियौ नि ए यहाँ नि चाहिँ तिमीहरुले यो डाइरेक्सनमा रोटेसन गएको छ भने यो डाइरेक्सनमै मोमेन्ट कति डेभलप हुन्छ यहाँ नि जहाँ नि रोटेसन आएको छ है जहाँ नि रोटेसन आएको छ त्यहाँ नि चाहिँ मोमेन्ट कति डेभलप हुन्छ 4ei अपन l हैन यो फर्मुलामा अघि हामीले याद गरेको हैन हेर त 4ei del 4ei थीटा हेर त यहाँ नि यसरी थीटा यसरी गएको छ भने हैन यो जहाँ नि जुन चाहिँ सपोर्टमा चाहिँ तिम्रो रोटेसन गराएको छ त्यसमा चाहिँ 4ei अपन l अनि आर्को फार इन्डमा चाहिँ कति डेभलप हुन्थ्यो त 2ei अपन l मोमेन्ट डेभलप हुन्थ्यो नि हैन बुझ्यो बुझे सर अब अहिले पनि के हो त अब हाम्रो त जहाँ निर कहाँ निर रोटेसन भयो हेर त अब अहिले त यो पोइन्टमा रोटेसन भएको छ b पोइन्टमा रोटेसन भएको छ b पोइन्टमा थीटा इक्वल टु 1 ले रोटेट भएको छ भने यहाँ निर आउने मोमेन्ट भनेको चाहिँ कति भयो त 4ei अपन यहाँ निर आउने मोमेन्ट भनेको चाहिँ कति भयो त 4ei अपन याल हुने भयो त्यस्तै गरेर यता अब यता पनि मोमेन्ट डेभलप हुन्छ हैन यहाँ निर यहाँ निर चाहिँ कति डेभलप हुन्छ यही यता क्लकवाइज छ भने मोमेन्ट यता पनि क्लकवाइज नै डेभलप हुन्छ र कति डेभलप हुन्छ 2ei बाइ याल 2ei बाइ याल डेभलप हुन्छ यता चाहिँ हाफ हुन्छ है ल यहाँ निर अब यो ab लाई हेर्यौ हामीले अब ab लाई हेरिसकेपछि फेरि यतातिर bc लाई पनि हेर्नु पर्यो हामीले bc मा पनि हेर त अब यहाँ निर त bc मा त्यो सपोर्ट a मा रोटेट गराउँदा खेरि त ab मेम्बर मा पनि यहाँ निर हेर त यहाँ निर ab वाला मेम्बर मा पनि यहाँ निर थीटा 1 इक्वल टु रोटेसन आको छ अनि यता पनि त्यही थीटा इक्वल टु 1 ले रोटेसन आको छ यो यो मेम्बर मा पनि त रोटेसन आयो b इन मा यहाँ निर यो b हो भने यो b हो यसलाई चाहिँ यो a भन्यौ र यसलाई चाहिँ हामीले c भन्यौ भने अब यहाँ निर पनि हेर्नु पर्यो अब यहाँ निर हेर्दा खेरि हेर त यहाँ निर थीटा इक्वल टु 1 ले यहाँ निर रोटेसन भएको छ यो भनेको नियर इन भयो नियर इन मा मोमेन्ट कति डेभलप हुन्छ अब 4ei अपन याल अब अहिलेको केसमा चाहिँ यहाँ नि याल फरक हुन सक्छ त्यही भएर मैले यहाँ नि याल 2 भनेर लेखेको छु है बुझ्यो हेर त 4ei अपन याल 2 यहाँ नि डेभलप भएको मोमेन्ट क्लकवाइज छ भने चाहिँ क्लकवाइज नै भयो यहाँ नि र क्लियर छ असर अब त्यस्तै गरेर तिम्रो यो भनेको चाहिँ के भयो त यो भनेको तिम्रो नियर इन्ड भयो नियर इन्ड मा यति मोमेन्ट हुन्छ भने फार इन्ड मा कति मोमेन्ट डेभलप हुन्छ त 2ei अपन याल फार इन्ड मा पनि त्यही डाइरेक्सन मा यति मोमेन्ट डेभलप हुन्छ अब यति फिगर चाहिँ तिमीहरुले बनाउन सक्नु पर्यो अब यो फिगर बनाउन सकिसकेपछि यो फिगर भ्याएपछि अब बल्ल स्टिफनेस को 
स्टिफनेस मैट्रिक्स को कंपोनेंट हरु लेखने ए स्टिफनेस मैट्रिक्स को कंपोनेंट हरु अब इस पश्चिम ने लेख सों क्लियर था अब स्टिफनेस मैट्रिक्स को कंपोनेंट कौन सी दी लेखने जिस मायरों अब हमले अनिरा की वन वन मने सों अगी महिले अंदर लिखेगा थी तीन लाई ये रहता है अनिरा उसे करें रे ताती रहते हैं कि क्यों नहीं बोलियो वन टू अन्य यो वन एक बात है कि टू टू ऐ ता ला अब यो जैसे कौसरी है कि वन वन कि वन टू कौसरी नेमिंग करने कौसरी फाइन आउट करने यानी रह रहा हूँ कि वन 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 एक बात है तीन लोग स्टीफनेट एट कोऑर्डिनेट वन एट कोऑर्डिनेट वन ड्यू टू यूनिट रोटेशन � one बुझो ये जो तीन मतलब बुझना कार्य होना था समझ में बीच सिंसो बने लेकिन दबन नहीं था ये यानी रखिए रही था कि one one बने कुछ नहीं रही था स्टीफनेस रहा था ये ना कहाँ नहीं रहा कुछ नहीं eight one one number coordinate में रहा था one number coordinate में स्टीफनेस रहा था क्या लेकर दाखिल री जो पसारी तीरों को coordinate में applied करें को load लेकर दाखिल री ये बुझो applied कर मने बच्चे आइले हम देखते हैं क्या करते हैं इसमें उधर K one one मने को चाहे यानी रा स्टिफनेट एट जोइंट वन मने को यानी रा जोइंट वन मने को यू जोइंट हो इसमें आपको स्टिफनेस है ना अथवा इसमें आपको चाहे मोमेंट हो मोमेंट क्या लेकर दा केरी चाहे ए मई रोटेशन लगाऊं दा केरी अब वन मई रोटेशन है रा ता � वन वन निकोर्डिनेट में आ को मोमेंट और उसको सॉम होके कि वन 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 निकोसे बुझो अब यानी रह रहता वन मार रोटेशन लगा को हम ले आए ले रहा ये यानी रह वन मार रोटेशन लगा को यानी रह वन मार रोटेशन लगा को थीटा इक्वल टू वन थीटा इक्वल टू वन यो लगाऊं दा केरी यानी रह वन में कोर्डिनेट वन में आ को इस तरह करें यही नहीं तो यही जॉइंट में आपको आर को बनी को यो पनी हो आर को मेंबर को बीसी मेंबर बड़ा यो आयो एबी मेंबर बड़ा यो आयो ऐ फोर ईआई अपन याल टू यो फोर ईआई अपन याल टू यो आयो फोर ईआई अपन याल वन यो आयो क्लियर सा असर ला ऐ दा अब ये लाइसेंस क्या करने पड़े बने हमले ये लाइसेंस अब बैल ये वाले देखो था अंतिम पची L1 वन को कती मीटर था L1 वन को कती मीटर था कुछ समय रहूं था ये रहते हैं नहीं था L1 वन का हम रोफ 4 मीटर था L2 वन को कती था 3 मीटर था अब L1 रहा L2 को बैलू और बने हम ले रखने पड़े हो नहीं L1 को बैलू L2 को बैलू और रखूं इसलिए ये बैलू रखी से के पची से अब K21 ए अब फर्स्ट में से हम लिखे कर सों मैंने ऐसे ये कॉलम लाइक कर सों के यो कॉलम बने को क्यों यो कॉलम बने को चाहे उन कोऑर्डिनेट में पसारी पे नहीं रहता एक नंबर को कोऑर्डिनेट में एक नंबर को कोऑर्डिनेट में यूनिट रोटेशन अथवा यूनिट ट्रांसलेशन करों में दाखिली आपको क्यों तो डिफरेंट जॉइंट म to generate the first column of stiffness matrix, give a unique displacement in coordinate direction 1 without any displacement at other coordinates and calculate the force at that coordinates. Force one nalaya ki always force mudhe na. Moment bani unna saksha rotation saa bani, translation saa bani, force one saa. Hey, la. Aba tishte gare ra K21 bani ko chen ki ho? K21 bani ko chen ki ho? हमें देरी करते हैं ये तो सम्मा मात्र करते हैं ये तो कंप्लीट करो वन आज ये तो मात्र करने ताला कुछ नहीं नगर नहीं K21 मनी को क्यों बना था मतलब वही बने को डेफिनेशन अनुसार K21 मनी को क्यों एट पॉइंट टू यू टू यू टू यूनिट लोड एट वन लोड एट एम वो लोड एट वन बना ले रोटेशन सही और रोटेशन आता बात है ट्रांसलेशन अने आमला इस टिप्पणी से कहाँ ये रिदाको चाहूँ तो कोऑर्डिनेट टू माय रिदाको चाहूँ अब कोऑर्डिनेट टू माय रहूँ अब यानी रहा एप्लाई कर दा केरी 
यहाँ एप्लाई कर कोर्डिनेट टू बने कोई को लगी हमें कोर्डिनेट टू बने कौन हो ए बी यो सी छोर्डिनेट टू बने को हम बी हो ए कोर्डिनेट टू बने हम बी हो सीस्टम हम डिफाइन कर ए में है ए बी हो अब बी में के बी में तो ये एवं मेम्बर एटैच भग अर्क मेम्बर छेन अब यहाँ बी में तिम्रो अर्क मेम्बर एटैच होतापटी को वाला तिमें चेक कर पर्थ्यपटी को पर्सन भी हेन पर्थ्य अलग छेन ते भर अब यह संग एटैच मेम्बर ये एवं अब यहाँ हे तो फिगर हमें हेर यूनिट रोटेसन कराखे राखे मुमेंट हूँ हेरूं ये हे यो बी पॉइंट में आगे मुमेंट हूँ कुन छोइंट हो सी पोइंट में मैं आक होनी लू ईआई अपन एल डू ये नई होनी क्लकवाइज नहीं हो क्लकवाइज नहीं हो रहा भैल्यू कू ईआई अपन एल टू टू ईआई अपन एल टू ठीक क्लियर स अब यो के टू वन को भैल्यू ये भैया कि अब हम नेक्स्ट में के एप्लाइंग यूनिट डिस्प्लेसमेंट रोटेसन इन कोडिनेट नंबर टू में कर अब के कोडिनेट नंबर टू कोडिनेट नंबर टू ये कोडिनेट टू में अब यहाँ यूनिट रोटेसन एप्लाई कर इसी क्लकवाइज जान क्लकवाइज गए यहाँ मुमेंट डेवलप होता फोर ईआई बाई याल तस्ते कर इंड में मुमेंट कैसे डेवलप होता टू ईआई अपन याल अब यहाँ फिस्स तिमें रोटेसन यहाँ कराने एबी मेम्बर में कई रोटेसन आँच त एबी में कई इफेक्ट आँच होना तो हमें अभी जोइंट कौन चला जोइंट तो योग चला सी जोइंट चला सी पोइंट चला यहाँ तो तिम्रो सी पोइंट चला बी सी यहाँ मुमेंट आयो बी सी में तर एबी में इसलिए कहीं इफेक्ट आँच कई रोटेसन आँच हे तो आँच तो आई रहा हम नेक्स्ट क्लास में अब अभी हमें यहाँ के हे अलग कोडिनेट हम अडिनेट सीस्टम में के रोटेसन छोटेसन कराने के लिए रोटेसन कराने के लिए मुमेंटले हो ते भर रोटेसन को हे स्टिफनेस में के आने पर्यट तो या मन छिटा आने पर्यो छिटा को भैल्यू वन होता खेल हमें के चाहिए तो अब स्टिफनेस भन्ना मुमेंट मात्र मात्र चाहिए तर तर यदि हे यहाँ यो थो हई तुम एकदम रामेशन सो फ्रेम थी फ्रेम में यहाँ सोए भर जाना थे हमें है सोए भर जाना थे अब यहाँ हे्यौं एट यहाँ रोटेसन होडिनेट नंबर वन यहाँ भी रोटेसन हो कोडिनेट नंबर टू अभी अर्क सोए भी भर जहाँ कोडिनेट नंबर थ्री ये हई कोडिनेट नंबर थ्री डेल्टा यहाँ अब यह केस में कोडिनेट नंबर थ्री कोडिनेट नंबर थ्री में स्टिफनेस निल्दा खेल हमें के हेन पर्थ्य इसमें कोडिनेट नंबर नंबर थ्री में स्टिफनेस यहाँ ट्रांसलेसन भाई फोर्स बाई डिस्टेन्स हो डिस्प्लेसमेंट हो इसमें फोर्स हेरी थी अब तो रिएक्शन चाहिए क्या काम लगे इसमें काम लगे ठीक अरु के आज हम ये भोलि भोलि क्लास तिम को